你看他们两个。你觉得他们关系怎么样？情侣关系，热恋阶段。No， 这个男人今天是来找这个女孩谈分手的，因为他前女友回来了，他爱的是他前女友，而这个女人呢，就是一个备胎。我觉得，我们还是做朋友好。你什么意思啊？你能听到他们讲话？听不到。用心感受。他回来了，我知道这样对你不公平，但是我也没有办法。不好意思，我迟到了。你知道你晚多久？半个小时了。啊，对不起嘛。电话都通了，你坐吧。你觉得这个男人怎么样？可渣哈！嗯，真希望老天爷能给我赐一个这样的男人。这女儿她每一次约会都迟到，而且她每一次迟到呀都有各种的理由。这个男孩他虽然在责备她，但其实在她迟到的这段时间里，她一直就担心着做李哥。这个男人不是一个会花言巧语讨女孩子喜欢的人，也不是喜欢浪漫情调的人。但是他会给他做早餐，他还会每天接他上下班。亲爱的，晚上上班打给我，我来接你。他会记得他所有的喜好，他还会记得他所有的恐惧。可以去做一些他自己都觉得不可能去触碰的事儿，就像今天这样。亲爱的，生日快乐！谢谢。叫什么？什么时候能遇到我的白马王子？哎，这特异功能吧，真让人无奈。你可以回来继续上班了。真的？我暂且相信你，但我之后还会继续观察你的。啊，你真的太没劲了。对了。呃，我会特异功能这个事儿，你一定要帮我保密。为什么？我以前就因为这个丢了好多工作，所以。哼，我看你丢工作不是因为这个原因，是因为你口无遮拦，做事不经大脑。喂。喂。浩谦，你怎么回事？你不是答应我要过来的吗？这次吃饭。跟你刘伯伯是很重要的，那是对您而言，我可没有答应您要去见面。你难道不知道你刘伯伯在海湾这个项目上会起很大作用的？你还是孩子吗？你做事不经过大脑思考的，你啊？海湾项目我会靠自己的实力拿下来，这和您没关系。如果您也对这个项目感兴趣，龙腾集团欢迎您随时来公平竞争。你你怎么跟我这么说话啊？我还有事儿。就这样，以后再有这种事，不用通知我，我是不会去的。生意上的事儿，你可以直接联系小赵。就这样。原来这世界上还有比菜花女士更厉害的角色，那真是一山比一山高。蒋介石了。哎，话说你妈还挺漂亮的。她不是我妈。那你是私生子啊？闭嘴吧你。
，安妮，欢迎你回来。今天发生了一些误会，也给大家带来了困扰、嗯，我很抱歉。不过呢，我们又可以一起工作，请大家再次多多关照。谢谢安妮姐，就你刚刚走那一会儿，我都难受好半天呢。啊，你别叫我安妮姐，你叫我安妮吧，咱俩应该差不了多大吧。哎呀，没关系啦，叫什么都一样嘛。哎，娜娜姐二十二岁，安妮姐，你多大？你猜，我二十四，比马经理还大一岁，安妮姐。你看着可年轻太多了啊！小五，马经理告诉你他二十三岁。哎，马经理也跟我说他是二十三岁，他是这么说的。老大，马经理说他二十三岁，他三十二了吧？他够了够了啊！<笑>以后有的是时间，让你们慢慢的聊，好好的认识。走散了吧，干活去。好，好好太好了。走了。谢谢你，总厨。是你自己争气。哎，安妮，你老汤浇到背上烫不烫啊？烦不烦？我给你全部外号了，以后啊，我们就叫你落汤鸡。你们很过分、啊，真的过分。你不要气你爸，给我。哎，阿妮啊，你怎么会恶恶狗狗呢？他居然改变主意，让你留下来了。我当然是用我的魅力征服了他。阿妮姐，你结婚了吗？你说什么呢？你以为结婚这么好结的？谁都可以啊。所以这也是梦露姐至今单身的原因喽。我只是还在择优录取而已，我们俩的本质就是不同的，好吗？哦，还有，请叫我马经理。好的，马经理。不过虽然说本质不一样，但是结果还是一样的。哎呀。现在这个社会啊，这剩女的战争比我想象的要惨烈很多。战争的法则也是优胜劣汰的，懂吗？懂啊，所以你被淘汰了。哎<笑>，跟无趣的老男人说话就是浪费时间和精力。我吃饱了。这有些人啊，根本就不知道什么是成熟男人的魅力。嗯嗯嗯。马经理，这这这男人有趣没趣啊？啊，不是你这么评判的，知道吗？他怎么回事？你还不知道吧？马经理跟总厨一见面就这样，我们大家都已经习惯了。哎，不过安妮啊，你可真够厉害的啊！在这里，除了总厨之外，你可是第一个敢跟马经理叫板的人。我们大家都可怕他了。